Well, it's given a time, baby. Ladies and gentlemen. वेल तो ही गाइस वेलकम टू दी माय चैनल माय न्यूज पंकज तो इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं मतलब क्यू एन होने वाला है इस वीडियो में एंड तो कमेंट्स के तुम्हारे कमेंट्स के जवाब मिलने वाले हैं सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट के जो कि है क्यू एन अलर्ट यश डावले की तरफ से एंड इन्होंने कहा है इफ समोआ जो इज अटैकिंग सुपर स्टार ऑन एन एक्स टी देन विल ऑल्सो अटैक हिम सो कैन दिस लीड्स टू समोआ जो इन रोइंग रिटर्न ऑन एन एक्स टी वॉट योर थाट्स ऑन दिस तो वह देखो यार बेसिकली मेरा यार थॉट्स यहाँ पे ये है कि समोआ जो अगर अटैक करते हैं एनएक्सटी सुपरस्टार की तरफ एंड एनएक्सटी के सुपरस्टार इनके ऊपर भी अटैक कर दें सो मे बी यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे कि समोआ जो का हमें रिटर्न होते हुए दिखाई दिया जाएगा अगर डब्ल्यू के डॉक्टर्स यहाँ पे क्लियर कर दें समोआ जो को इन रिंग रिटर्न के लिए सो अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो मे बी हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है समोआ जो का एंड जैसा कि हमने एडम कोल के ऊपर अटैक देखने को मिला था सो मे बी उससे तो लग रहा है कि यही चांसेस दिख रहे हैं कि मे बी हमें ऐसा थिंग देखने को मिल सकता है फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्योंकि समोआ जो के साथ में बहुत सारे मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं ड्रीम वॉलेट समझ लो जैसा कि एडम कोल वर्सेस समोआ जो एंड जैसे कि समोआ जो वर्सेस कैरियन क्रॉस एंड समोआ जो वर्सेस स्पीड डन ऐसे मैचेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं सो नाउ देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ये थिंग होता है तो वेल तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वेल नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अल्टीमेट रोटेड आर अपलाम तक तो बॉबी लेस्ली का अपोनेंट मे बी मेरे हिसाब से द फिंड को रखना चाहिए वो बहुत ही अच्छे अपोनेंट हो सकते हैं बॉबी लेस्ली के या फिर फिन बैलर को रखो सो अगर ऐसा कुछ थिंग होता है तो मे बी अगर ऐसा होगा तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा वेल तो नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है कि हु विल बीट रोमन रेंस अकॉर्डिंग टू यू वेल देखो यार अगर मेरे हिसाब से रोमन इसको कोई बीट कर सकता है तो वह सेथ्रोलेंस या फिर ब्रॉक लेसनर या फिर मतलब द रॉक जैसे सुपरस्टार हो सकते हैं एंड सेथ्रोलेंस तो फिलहाल अभी नहीं लग रहा क्योंकि सेथ्रोलेंस का जैसा मतलब स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल रहा है तो वेल उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि आप सेथ्रोलेंस शायद से रोमन रेंस को हरा पाए एंड ब्रॉक लेसनर एंड द रॉक ऐसे सुपरस्टार होंगे तो मे भी हरा देंगे तो वेल नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं वेल नेक्स्ट वन कमेंट है जय कृष्ण मिश्रा का तो वेल इन्होंने कमेंट किया है विच opponent do you think will face the head of the table at money in the bank Seth Rollins Edge Nakamura Cesaro Dominic well dekho yaar isme se Dominic ke sath to logic banta hai ki wo hame opponent bante hue dikhai de sakte hai head of the table Roman Reigns ke well to yahan pe ho sakta hai the rated as superstar bhi wo superstar ho sakte hai jo ki face kare Roman Reigns ko at uh, money in the bank mein so agar aisa kuch thing dekhne ko milta hai to interesting rahega kyunki Edge ko one in one match nahi mila Roman Reigns ke sath wo triple threat ban gaya tha WrestleMania mein so maybe fans ke samne pehla match agar hame Edge versus Roman Reigns का देखने को मिला मनी इन द बैंक के अंदर जो कि फैंस रेगुलर रिटर्न कर रही है तो उनके सामने अगर ऐसा देखने को मिले सो मे बी ये बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है एंड डोमिनिक एंड रोमन एंस मे बी रोमन एंस के साथ किसी भी अपोनेंट को ला दो तो बेटर हो ही जाएगा वेल तो नेक्स्ट वन कमेंट की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन कमेंट है रेस्लिंग नॉक का वेल तो इन्होंने कमेंट किया है इट्स द क्यू एन एस इट इज यस ब्रो वेल तो इनका कमेंट है इट बी गुड टू सी रोमन रेंस वर्सेज अंडरटेकर वंस अगेन फॉर यूनिवर्सल चैंपियन इवन इफ इट इज प्रिडिक्टेबल दैट रोमन विल सो यस अगर ऐसा होता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना If you got a chance to bring a new wrestling content in India, then what would be that? देखो यार मैं तो पहली बात तो तुमको बता दूं कि अगर रेस्लिंग के अंदर कोई कॉन्टेंट लाना रहेगा इंडिया के अंदर रेस्लिंग कॉन्टेंट अगर यूट्यूब पर तुम बात कर रहे हो सो so देखो यार यूट्यूब पर तो पहली बात इंडिया के अंदर तो सभी लोग क्लिक बेट वाला मतलब जो थमनेल रहता है उसको देख देख के वो वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं अगर कोई जेनुअन वीडियोज बनाता है तो उसके ऊपर तो बेसिकली व्यूज ही नहीं आते हैं एंड जैसा कि तुम लोग मेरा ही एग्जाम्पल देख सकते हो एंड बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं उनका भी एग्जाम्पल देख सकते हो उनके वीडियोस उतने नहीं पहुंचते हैं मिलियंस में नहीं पहुंचते और अच्छे खासे व्यूज नहीं मिलते हैं क्योंकि यार अगर कोई जेनुअन कंटेंट भी हम लोग अगर इंडिया में देते हैं तो उन लोगों को सिर्फ क्लिक बेट वाला ही कंटेंट पसंद आता है वेल well, वैसे तो कंटेंट हमारे पास तो बहुत सारे हैं नए नए रेस्लिंग कॉन्टेंट बट अगर ये लोग लेना पसंद करेंगे अगर ये लोग देखना पसंद करेंगे तो मे बी हम लोग बनाए लेकिन ये लोग क्लिक बेट देखना नहीं छोड़ेंगे सो वेल हम लोग भी क्या ही कर सकते हैं हम लोग उसी चीजों के ऊपर काम करते हैं क्लिक बेट करना ही पड़ जाता है हम लोग को भी इसी वजह से सो वेल नेक्स्ट वन क्वेश्चन है इनका विल द हाइप ऑफ ब्रॉक लेसनर विल be the same if he started to come daily in WWE just like other superstar to well dekho aur agar aisi thing hoti hai to mai bhi bahut hi zyada achhi baat hogi and brock lesnar bhai yaar unki baat hi alag hai well to next one question ki taraf chalte hain well next one question jay krishna mishra ka wapas hai well whom do you want to see as the mr money in the bank well first as seth rollins edge cesaro randy orton to well dek
मनी इन द बैंक जितना देखता हूँ मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि रैंडी ऑटर मतलब अगर वो हिल सुपरस्टार है अगर उनके पास मनी इन द बैंक है सो यार वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग कर सकते हैं उस मनी इन द बैंक के कैश के साथ में मतलब यार सत्रोलिस भी है वैसे ही लेकिन रैंडी ऑटन कुछ ज़्यादा ही अलग कर सकते हैं उसमें वेल तो नेक्स्ट वन कमेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन हु कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग तो वेल इन्होंने कमेंट किया बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट कर दिया है सो वेल इन्होंने कहा कि ब्रो क्या डब्ल्यू फैंस समर स्लैम में फिन वर्सेज डीमन किंग का मैच देखना चाहते हैं तो बट मैं नहीं देखना चाहता क्योंकि इसके पीछे मेरे कुछ रीजन इंपॉर्टेंट रीजन है तो वेल इन्होंने रीजन भी बताया है फर्स्ट रीजन है कि डीमन किंग एंड द फिन का नॉर्मल कैरेक्टर तो है, है नहीं तो इन, ये दोनों एक इंपोस्टर कैरेक्टर हैं तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के लिए भी लॉस्ट एक अच्छा मतलब अच्छी बात होगी ठीक हो नहीं होगा लॉस्ट इनके लिए एंड सेकेंड रीजन इन्होंने दिया है ब्रो दोनों का यह काफी समय बाद रिटर्न होगा फिन का रसल मिनिया के बाद एंड डीमन किंग का भी काफी समय के बाद रिटर्न होगा तो एंड इनके कैरेक्टर को हरवाना तो मे बी बहुत ही बड़ा नुकसान ही होगा एंड नेक्स्ट वन रीजन थ्री इन्होंने दिया अच्छा चलो ब्रो की डब्ल्यू ऐसा करती है इनका मैच का रिजल्ट नहीं निकालता है अगर नहीं निकालती डिस्कालीफिकेशन कर देते हैं तो सोचो इसे फैंस कितने ना खुश होंगे यह सबके लिए एक ड्रीम मैच होगा अगर यह ऐसे डिस्कालीफिकेशन में खत्म होता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई खुश होगा रीजन फोर इन्होंने दिया है फैंस फैंस ब्रो इन दोनों के फैंस की संख्या काफ़ी अच्छी है अगर इनमें से कोई भी हारता है तो दोनों के फैंस तो यहीं कहेंगे कि नेक्स्ट वन रीज़न इन्होंने दिया कि हर कोई मैच तो सिनेमेटिक मैच नहीं हो सकता तो वेल मे बी इसमें हमें कोई टेक्निकल रेसलर दोनों की मतलब टेक्निकल रेसलर फिन बाल रहे तो मे बी फिंड भी उतनी अच्छी रेसलिंग स्किल्स नहीं है उनके कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे होते हैं सो so, ऐसा ऐसा इन्होंने रीज़न दिया इसमें भी एंड छठवा रीज़न इन्होंने दिया अच्छा ब्रो इनके बीच एक प्रो रेस्लिंग मैच होगा भी तो मे बी उस मैच में फिनिशर्स का ओवर यूज़ होगा तो मे बी ये भी ठीक है आपका रीज़न तो वेल इन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे रीज़न दे दिए हैं कि जो जिसकी वजह से ये मैच नहीं होना चाहिए बट मे बी अगर डब्ल्यू कराना चाहेगी तो मे बी ये मैच तो हो सकता है एंड अगर ऐसा होता है तो मे बी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा वेल वैसे तो यह ड्रीम मैच है तो मे बी हो सकता है डब्ल्यू डी किसी अच्छे अच्छे तरीके से एंड करे सो देखना तो इंटरेस्टिंग रहेगा तो वेल आपका अभी रीज़न बहुत ही अच्छा खासा है एंड सही रीज़न भी है वेल नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं वेल नेक्स्ट वन कमेंट है सुजीत सिग्ना पावरकर का तो वेल इन्होंने कमेंट किया है हु इज योर ऑल टाइम फेवरेट डब्ल्यू डी रेस्लर तो वेल यहाँ पे मैं अगर बता दूँ डब्ल्यू डी ऑल टाइम फेवरेट रेस्लर तो द रॉक है मेरे और कोई नहीं है एंड इसके बाद तो रोमन भी आते ही हैं वेल ऑल टाइम फेवरेट तो मेरे द रॉक ही हैं वेल नेक्स्ट वन कमेंट डी का है तो वेल इन्होंने कमेंट किया आई डोंट थिंक माई स्ट्रिक विल कंटिन्यू टेक माई क्वेश्चन दिस टाइम ऑल्सो अगर ब्रॉक आएगा तो उसको उसको कौन हराएगा माई थाट्स उसके एक दो मतलब एक दो साल कोई भी नहीं हराएगा तो वेल देखो यार अगर ब्रॉक लेसनर आते हैं तो अगर उनको अच्छी खासी स्टोरी लाइन मिलती है तो मे भी मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हरा पाएगा एंड अगर रोमन रेंस के साथ में होता है तो मे भी उसमें एक दो बार हार सकते हैं ऐसा कुछ थिंग हमें देखने को मिल सकता है बट मुझे नहीं लगता कि अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें देखने को मिलता है इंस्टेंट अगर रिटर्न देखने को मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई हराएगा उनको एंड आई थिंक अगर हारते भी है तो यार मतलब बहुत बुरा होगा ब्रॉक लेसनर के लिए भी वेल नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलता है वेल नेक्स्ट वन कमेंट मैंग पटवारी का तो वेल इन्होंने किया रोमन रेंस नेक्स्ट अपोनेंट एज और सीना तो वेल देखो यार नेक्स्ट वन अपोनेंट मुझे लगता है कि एज को होना चाहिए एंड उसके बाद तो समर स्लैम में सीना से लड़ेंगे तो वो भी अच्छी बात ही होगी एंड नेक्स्ट वन अक्नॉलेज तो वेल अक्नॉलेज मुझे ही करना चाहिए तो ठीक है अक्नॉलेज कर लो मुझे तो नेक्स्ट वन कमेंट है डब्ल्यू डब्ल्यू शोहबुल इस्लाम का वेल अगर सॉरी अगर गलत नाम लिया होगा तो वेल इन्होंने कमेंट किया है वाई एट रसल मीनिया ट्वेंटी फोर जॉन सीना लूज एंड नॉट विन डब्ल्यू डी चैंपियनशिप सेम थिंग हैपन विथ रैंडी ऑट एंड एट रसल मीना ट्वेंटी फाइव ही लूज हिज मैन इवेंट मैच टू थाउजेंड टेन एज एंड टू थाउजेंड इलेवन एल्बर्टो डेलरियो दिस टू ऑल्सो लूज देयर रसल मीनिया मैच बट द सैडेस्ट मोमेंट इज देयर नॉट विन अ चैंपियनशिप मैच चैंपियनशिप एट रसल मीनिया द फैक्ट इट इज दैट दिज फोर विन रॉयल रंबल मैच प्लीज रिप्लाई देखो यार ये ओवरऑल डब्ल्यू डी की बुकिंग थी एंड डब्ल्यू डी को ऐसा बुक करना था तो उन्होंने ऐसा बुक किया एंड इसके ऊपर तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं वेल डब्ल्यू डी को जैसा बुक करना था उन्होंने कर दिया वेल नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं वेल नेक्स्ट वन कमेंट है जय कृष्ण मिश्रा का तो वेल इन्होंने कमेंट किया है वाई सम सो कॉल्ड प्रो रेस्लिंग फैंस फेवरेट आर यंग बक्स वाई ए डब्ल्यू ऑलवेज टेक शॉर्ट्स ऑन डब्ल्यू डी एंड डब्ल्यू डी नेवर रिप्लाई इट बेस्ट स्टार इन ए डब्ल्यू अदर देन मॉक्सली एंड केनी वेल देखो यार इसमें मैं अगर पर्सनल मैं अपने ओपिनियंस दूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो यंग बक्स के फैन फेवरेट हैं उनके
कुछ लोग बहाना दे ही देते हैं यंग बक्स को बचाने के लिए एंड नेक्स्ट वन उन्होंने तुमने कहा कि ए डब्ल्यू हमेशा ये शॉट लेती है डब्ल्यू क्यों नहीं रिप्लाई करती तो देखो यार एक बार डब्ल्यू ने रिप्लाई किया एंड बार बार डब्ल्यू रिप्लाई देना मतलब अपने आपको बराबर नहीं समझती क्योंकि ए डब्ल्यू उनके बराबर कहा ही नहीं तो क्या ही रिप्लाई दे उस चीज़ को उस कंपनी को एंड तो ए डब्ल्यू को तो हमेशा समझ लो अपने पैरे के नीचे दबा के रखती तो डब्ल्यू को कोई जरूरत भी नहीं उतना रिप्लाई करने की एंड यहाँ ये ए डब्ल्यू जो है अटेंशन लेने के लिए अटेंशन ग्रैप करने के लिए जो टोनी खान है वो हमेशा ही डब्ल्यू को शॉर्ट्स लेते रहते तो भाई उनका वो काम है अपने क्या करना उनको इग्नोर करना ठीक है वेल बेस्ट स्टार इन ए डब्ल्यू अदर दैन मॉक्सली एंड कैनी तो वेल देखो यार यहाँ पे तो मुझे लगता है कि मॉक्सली ही बेस्ट सुपर है एंड मुझे नहीं लगता कि और कोई बेस्ट होगा वेल नेक्स्ट वन कमेंट है जॉन सीना डब्ल्यू डी फैन का तो वेल इन्होंने कमेंट किया फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नोलेज माई क्वेश्चन ओके रेड थ्री मैचेस ऑफ हेरी नेसल ट्वेंटी ट्वेंटी वन आउट ऑफ फाइव स्टार सेथ रॉलेंस वर्सेज सीजारो कैल कैविन ओवेंस वर्सेज सैमेजन एंड ड्रू वर्सेज लास्टली तो वेल देखो यार पहली बात तो सत्य रॉलेंस एंड सिजारो के मैच को मैं रेट करूंगा वेल उतना अच्छा खासा मतलब मुझे नहीं लगा था बट मैं इसको रेस्ट करना रेट करना चाहूंगा फाइव में से तो मैं इसको रेट करूंगा थ्री का एंड केविन ओवंस और सेमी जैन को तो मैं करूंगा टू पॉइंट फाइव का एंड्रू मैक इंटायर वर्सेस लेसली को मैं करूँगा फाइव में से फोर पॉइंट एट नाइन का वेल well, ये रेटिंग मेरे लिए बहुत ही अच्छी है ड्रू मैक इंटायर लेस्ली का मैच मेरे को पसंद आया था वेल well, एंडिंग थोड़ा मतलब थोड़ा अजीब लगा वेल well, इसके बाद तो क्या ब्रॉक एम आई में रिटर्न करेंगे कॉफी वर्सेस बॉबी के मैच में और फिर वहाँ से इजीली क्या जो हो सकता है लेस्ली वर्सेज लेसनर एट समर स्लैम वेल देखो यार इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है क्योंकि यार अगर ब्रॉक लेसनर वहाँ पर रिटर्न करते हैं मे भी हमें ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है जहाँ पर कॉफी वर्सेज बॉबी लेस्ली का जो मैच हमें देखने को मिला उसमें बॉबी लेस्ली हो सकता है कॉफी किंगसन को छः सेकेंड या फिर ऐसे कुछ सेकंड में हरा दिया हमें ये थिंग भी देखने को मिल सकती है अगर ऐसा थिंग होता है तो मे भी यहाँ पे हम ब्रॉक लेस्टर रिटर्न करके आके फिर बॉबी लेस्टली को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोफी किंगस्टन को हराने के बाद बॉबी लेस्टली छः सेकंड के अंदर वेल इसके बाद हो सकता है कि बॉबी लेस्टली चैलेंज करे कि ब्रॉक लेस्टर मेरे से डरते ये वो बोले एंड इसके बाद हो सकता है कि हमें ब्रॉक लेस्टर का रिटर्न मिले एंड इसके बाद तो वो अटैक कर दे बॉबी लेस्टली के ऊपर सो ये थिंग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर ऐसा होता है तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा वेल नेक्स्ट वन कमेंट किया है रिव्यूज़ प्रिंस ने तो वेल इन्होंने कमेंट किया नॉर्मी भाई फिंड की रिटर्न डेट 8 अगस्त बताई जा रही है लेकिन वो तो वो तो उनकी एडवर्टाइजमेंट्स है वहाँ का वहाँ के लोकल टिकट्स के लिए तो क्या फिंड पहले ही रिटर्न करेंगे सो मे बी यहाँ मुझे लगता है कि फिंड हो सकता है पहले उसके रिटर्न कर जाएं अगर ऐसा होता है तो मे बी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वेल नेक्स्ट वन कमेंट है एज स्टाइल्स का वेल इन्होंने कमेंट किया हु इज़ बेटर हील रोमन और रेंडी तो वेल यहाँ पर मैं बता दूँ तो बेटर हील फिलहाल तो रोमन रेंस चल रहे हैं एंड ऑल टाइम तो रेंडी ऑटन है ही वेल नेक्स्ट वन कमेंट है जय कृष्णा मिश्रा का तो वेल इन्होंने बहुत ही बार कमेंट कर दिया यार रैफिड फायर इन्होंने दिया है अंडरटेकर और जॉन सीना तो वेल यहाँ पे मैं अंडरटेकर रॉक वर्सेस स्टोन कोल तो यहाँ पे द रॉक रोमन रेंस और हिल और फेस तो यहाँ पे रोमन रेंस हिल में आर के ओ और स्पीयर तो आर के ओ एडम कोल और एजी स्टाइल तो यहाँ पे एज स्टाइल सी एस के और मुंबई तो यहाँ पे मुंबई वेल नेक्स्ट वन कमेंट है द न्यू ट्राइबल चीफ का वेल इन्होंने कमेंट किया है वट इफ एज स्टाइल डेब्यू एट टू एंड विन रॉयल रमल मैच सो फैंस आर बू हिम फॉर डैनल ब्राइन और चीयर हिम इम वॉट्स और ओपिनियन तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मे बी मुझे लगता है कि यहाँ पे एज स्टाइल्स को वो लोग चीयर करते हैं क्योंकि यार एज स्टाइल भी उस टाइम पे फैन फेवरेट थे ही वेल वॉट इफ बिफोर रसल मिनिया एट्टी ट्वेंटी एट जॉन सीना और रॉक एवरी वन डाय वेल यार मतलब बहुत ही बड़ा दुख होता है ये चीज़ देख के वेल well, मतलब पूरा रेस्लिंग वर्ल्ड इस चीज़ को देख के रोता है यार मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है यार ये चीज़ तो वेल नेक्स्ट वन मिस्टर प्रेम यूट्यूबर ने पूछा है रोमर रेस का नेक्स्ट अपोनेंट कौन हो सकता है तो वेल यार मुझे लगता है रेटेड आर सुपर हो सकते हैं वेल तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वेल नेक्स्ट वन क्वेश्चन है रेटेड आर फाइन क्लब की तरफ से वेल इन्होंने कमेंट किया है रोमन रेंस टाइटल पिक्चर में कब तक रहेंगे तो वेल देखो यार मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि रोमन रेंस आई थिंक एक साल तक तो टाइटल पिक्चर के अंदर ही रहेंगे एंड मे भी हो सकता है अगर कोई उनको वर्दी अपोनेंट मिले एंड कोई खतरनाक अपोनेंट मिले तो मे भी रसल मीनिया में अपनी टाइटल लूज कर सकते हैं अगर कोई खतरनाक अपोनेंट मिलता है तब वेल तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वेल नेक्स्ट वन क्वेश्चन रमन वर्मा का है तो वेल इन्होंने कमेंट किया है भाई रोमन के लाइव फैंस से अगर बू या फिर चीयर मिले तो रोमन के लिए तो दोनों अच्छा है आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा मिलेगा बू या चीयर वेल देखो यार जिस टाइप का कैरेक्टर है रोमन रेंस का तो मुझे लगता है कि यार उनको तो बू ही मिलना च
में हो सकता है कभी देखने को मिले वेल well, देखना तो इंटरेस्टिंग रहेगा मैं भी चाहता हूँ ये मैच हमें कभी ना कभी देखने को मिले तो वेल well, फिलहाल के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि मैच अभी फिलहाल देखने को मिलेगा एंड अगर द फिंड का कभी हमें ड्राफ्ट देखने को मिला तो अगर वो स्मैकडाउन के अंदर आए तो मे भी हमें हो सकता है कि चल के आगे हो सकता है रोमन रिसोर्स द फिंड देखने को मिले एंड फिलहाल के टाइम में तो मुझे लगता है अगर रॉयल रंबल तक देखने को मिल जाएगा तो यार इंटरेस्टिंग रहेगा वेल नेक्स्ट वन कमेंट की बात करते हैं वेल नेक्स्ट वन कमेंट है साइनवाज का तो वेल इन्होंने कमेंट किया भाई अगर मैनी इन द बैंक ड्रू मैक जीत जाए तो वो लास्ट लीग पे कैशिंग थी कैशिंग करेंगे तो क्या है? फिर एक और मैच होगा तो मे भी मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो वो भाई साहब मतलब इनका कितनी बार मैच कराना चाहते हो वेल अगर ऐसा होता है तो वो भी इंटरेस्टिंग ही रहेगा वेल समझ लाइम मैक इन टायर वर्सेज लेसनर वर्सेज लैसली हो सकता है क्योंकि लेसनर को मैक इन टायर से रसल मिलना थर्टी सिक्स का बदला भी लेना है तो क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है तो मे भी ऐसा कुछ हो जाए मे भी हो सकता है ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए एंड नेक्स्ट वन इन्होंने कहा है जमेका टू इंडिया सॉन्ग सुनाओ अच्छा जमेका टू इंडिया वो जब तेरे भाई का भाई साहब मैं इतना अच्छे से सॉन्ग नहीं गा पाता वेल well, गा पाता हूँ लेकिन यार अभी इसको कहाँ से बोलूँ मैं एंड नेक्स्ट वन इन्होंने कमेंट किया बनटाई की पब्लिक मालूम है ना हाँ ये भाई बनटाई की पब्लिक हमें मालूम है क्योंकि बनटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ एंड नेक्स्ट वन इन्होंने बोला है कि आप अंधेरी में कहाँ रहते हो बताओ मना मत करना वेल well, देखो यार मैं अंधेरी में कहीं पर रहता हूँ लेकिन यार मैं इतने डिटेल में नहीं बता सकता आपको क्या मनी इन द बैंक में लेस्टी वर्सेज कॉफी किंगस्टन के मैच में कॉफी किंगस्टन हार जाए और वो हर्ट बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं सो वेल हो सकता है ऐसा कुछ थिंग हमें देखने को मिले एंड अगर ऐसा होता है तो यार मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा वो भी चीज़ देखना वेल तो नेक्स्ट वन कमेंट है अपर्णा चक्रवर्ती का तो वेल इन्होंने कमेंट किया है क्या रोमन मनी इन द बैंक में उनका अपोनेंट कौन होगा तो वेल देखो यार रोमन का अपोनेंट मुझे लगता है कि दरोटीरा सुपर हो सकते हैं एज हमें देखने को मिल सकते हैं उनके अपोनेंट वेल नेक्स्ट वन कमेंट है रोमन रेंस टू पॉइंट ओ सॉन्ग का तो वेल इन्होंने पहला कमेंट किया है ब्रॉक लेसनर कहाँ है क्या वो रेसलिंग छोड़ देगा क्या वेल well, देखो यार ब्रॉक लेसनर तो इतने जल्दी रेसलिंग छोड़ने वाले हैं नहीं एंड मे भी हमें उनका कभी ना कभी रिटर्न देखने को मिलेगा फिलहाल तो वो अपने मतलब घर पे हैं और वो उनके वो अपने खेती में बिजी होंगे क्योंकि उनका फार्म भी है तुम लोग अगर जानते हो तो वेल नेक्स्ट वन है इन्होंने पूछा कि सऊदी अरेबिया का इवेंट होगा क्या इसीलिए अंडरटेकर और गोल्डबक को ड्राफ्ट में रखा है वेल well, देखो यार कुछ कह नहीं सकते वेल well, अगर अंडरटेकर तो मतलब रिटायर है यार तो मुझे नहीं लगता कि अंडरटेकर को लाना सही रहेगा एंड मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यू का ऐसा कोई प्लान रहेगा अंडरटेकर को वापस से रिटायरमेंट से बाहर लाना एंड गोल्ड बक का तो भरोसा नहीं भाई गोल्ड बक हमें देखने को मिल सकता है किसी भी सुपर के साथ एंड किसी भी सुपर को स्कॉस करते हुए वेल नेक्स्ट वन कमेंट इन्होंने बोला कि भाई क्या लगता है जब से ब्रॉक लेस्टर डब्ल्यू से गया है डब्ल्यू के सारे पेपर भी बोरिंग लगते हैं वो चाहे तो रसल मिनिया ही हो क्यों ना हो वेल तो देखो यार ऐसी बात नहीं है क्योंकि रोमन ने मतलब सारे चीजें संभाल रखी है सो वेल ये तो है कि थोड़ा फीका लगता है अगर ब्रॉक लेसनर होते तो और भी खतरनाक पेपर भी बन सकता था वेल नेक्स्ट वन कम इन्होंने बोला है कि भाई डब्ल्यू के एम आई के पूरे टिकट बिक चुके थे बिक चुके थे बिना कोई मैच अनाउंस किए और अब अभी जब डब्ल्यू ने बॉबी वर्सेज कॉफी का मैच बुक कर दिया तो क्या जिन जिन ने टिकट खरीद लिया सभी मनी इन द बैंक देखने जाएंगे तो वेल देखो यार क्यों नहीं वो लोग तो मनी इन द बैंक देखने जाएंगे टिकट उन्होंने खरीदा है एंड एक मैच की वजह से हम लोग पूरे मनी इन द बैंक पेपर को बेकार नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पर लेडर मैचेस भी हमें देखने को मिलेंगे सो वो थिंग देखना इंटरेस्टिंग रहेगा वेल नेक्स्ट वन कमेंट है भावेश वशिष्ठ का वेल इन्होंने कमेंट किया है अगर कोई सुपरस्टार का डेथ हो जाती है तो उसके बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है तो वेल देखो यार अगर कोई सुपरस्टार किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो मैटर करता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है वेल well, कॉन्ट्रैक्ट में हमें बहुत ही चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें सुपर के अपीरियंस पर भी पैसे मिलते हैं किसी सुपर को गारंटीड पैसे भी मिलते हैं तो जिसमें गारंटीड होता है तो अगर उस जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो अगर कोई सुपरस्टार की डेथ भी हो जाती है तो वेल जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक वो पैसे उसके फैमिली को मिलते रहेंगे एंड अगर जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो तब तक तब बंद हो जाएगा एंड अगर गारंटीड नहीं है तो जब तक सुपरस्टार अपीरियंस नहीं करेगा तब तक तो मिलेगा नहीं तो वेल यही थिंग है कॉन्ट्रैक्ट का कुछ ऐसा ही लफड़ा है वेल नेक्स्ट वन है गूगल यूजर इन्होंने कमेंट किया हैव यू मीट एनी डब्ल्यू सुपरस्टार तो वेल देखो यार मैं तो अभी तक किसी सुपरस्टार से मिला नहीं हूँ लेकिन मैं मिलना चाहूँगा एंड वो सुपरस्टार होंगे रोमन रेंस एंड द शील्ड के पूरे मेम्बर मेरे फेवरेट सुपरस्टार है तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा यार वेल नेक्स्ट वन कमेंट है हिमांशु पाल का तो वेल इन्होंने कमेंट किया है ब्रो तुम्हें नहीं लगता ब्रॉक लेसनर बेस्ट है क्योंकि अपने
सब मेन इवेंट वो सुपरस्टार वैसा बिल्ड किया गया है एंड वैसे वो सुपरस्टार है कि उनको मेन इवेंट में ही रखा गया है एंड अभी तक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या फिर किसी और चैंपियनशिप के लिए गए भी नहीं है सो so, मतलब इंटरेस्टिंग है ये भी चीज़ वेल नेक्स्ट वन कमेंट किया है राजवीर सिंदरम ने तो वेल इन्होंने कमेंट किया टॉप फाइव सुपर जो सबसे ज़्यादा मेन इवेंट किए हों वेल आपने आई थिंक मुझे लगता है कि आपने आधा अधूरा क्वेश्चन किया वेल आपने किस मतलब किस पेपर वे में कहाँ पर मेन इवेंट किया ये नहीं पूछा है तो वेल आई थिंक मुझे लगता है तुम रसल मीनिया के लिए पूछ रहे हो तो वेल रसल मीनिया के लिए तुम्हें बता दो फाइव टॉप फाइव सुपरस्टार तो वेल नंबर वन पे आता है हल्क होगन जिन्होंने आठ रसल मीनिया को मेन इवेंट किया है वेल इसके बाद ट्रिपल आ चाहते हैं वेल जिन्होंने सात रसल मीनिया को मेन इवेंट किया है एंड इसके बाद जॉनसिना जिन्होंने पांच रसल मीनिया को मेन इवेंट किया है इसके बाद आते हैं द रॉक वेल जिन्होंने जो कि पांच रसल मीनिया को इन्होंने भी मेन इवेंट किया वेल इसके बाद शॉन माइकल ने भी पांच रसल मीनिया को मेन इवेंट किया है एंड आई थिंक रोमन रेंस भी अब मेन इवेंट कर दिए उतना ही तो वेल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या रोमन रेंस आगे जाते हैं तो वेल डेफिनेटली लग रहा है कि रोमन रेंस आगे जाएंगे वेल नेक्स्ट वन कमेंट जो कि रेस्लिंग कम्युनिकेटर की तरफ से वेल इन्होंने कमेंट किया है मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना तो वेल फर्स्ट इन्होंने पूछा है आप तारक मेहता में क्यों नहीं जाते हैं वेल देखो यार हमारी अभी उतनी औकात नहीं है कि हम तारक मेहता में जाएं लेकिन एक दिन ऐसा हो सकता है कि जाएं लेकिन भाई हम क्रिएटर्स हैं हमें तारक मेहता में जाना शोभा भी नहीं देता हम जाना पसंद भी नहीं करेंगे वेल नेक्स्ट वन इन्होंने बोला कि भाई डब्ल्यू डब्ल्यू जो बेल्ट उठाते हैं क्या वो बेल्ट उठाने में भारी नहीं होती तो वेल वो कैसा उठा लेते हैं तो वेल देखो यार बेल्ट तो वैसे भारी तो होती है थोड़ी बहुत वेल well, लेकिन उतना अगर उतने वजन नहीं उठा पाएंगे तो यार मतलब वो किस बात के रेसलर वेल well, उतना वजन तो उनके लिए मतलब नॉर्मल होता है वेल नेक्स्ट वन थर्ड इन्होंने पूछा कि किस दिन घर बुलाना वेल well, देखो यार रेसलिंग कम्युनिकेटर भाई मेरे घर पे वैसे तुम आके करोगे ही क्या मतलब क्या ही करोगे यार तो इसीलिए आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हम लोग मिलेंगे कभी एंड हो सकता है तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएँ जो कि अच्छी बात होगी तो वेल well, इतने ही थे वेल well, आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगा एंड आपके कमेंट्स देख के भी अच्छा लगा एंड आपको आई होप आपके सभी के कमेंट्स मैंने ले लिए होंगे पिक कर लिए होंगे एंड जिनके कमेंट पिक नहीं किया तो यार आई एम रियली रियली सॉरी अगले कमेंट सेक्शन में जरूर पिक करेंगे वेल well, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो एंड हाँ सोफन मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले बाबा एवरीवन पर समय की मार है या मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस है की आज सबने इसको भुलाया फ्राइडे को इसने आर के लगाया 